അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തൃപ്പൂണിത്രക്കാരെ മാത്രം കാണുന്ന കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സ്നാക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന റെസിപ്പികളായിരിക്കും ഒന്ന് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കും ഒന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ല എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് പൊരിയുണ്ടെയും ബ്രെഡ് പക്കോടെയാണ് നമ്മുടെ സ്നാക്സ് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൃപ്പൂണിത്രക്കാർക്ക് നിന്ന് എടുത്തു വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൃപ്പൂണിത്രയിൽ അമ്പലം നത്തിയ ഉത്സവം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുലാം ഒൻപത് ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉത്സവം നടക്കാറുണ്ട് പൂർണ്ണത്രയേശ്വരൻ്റെ അമ്പലത്തിലാണ് ഈ ഉത്സവം നടക്കാറുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ അമ്പലം കത്തിയ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ ഉത്സവത്തിന് തുലാം ഒൻപത് ഉത്സവം എന്നാണ് പറയുക ഞാനൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലം മുതൽ ഈ അമ്പലം കത്തിയ ഉത്സവം എന്നാണ് പറയുക അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ പൂർണ്ണത്രേശ്വരൻ്റെ ക്ഷേത്രം അമ്പലം എന്തോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കാരണങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല തീ പിടിച്ചു വിഗ്രഹത്തിനൊഴികെ അമ്പലം മുഴുവൻ കത്തിപ്പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വിഗ്രഹം തൊട്ടടുത്തുള്ള പുത്തമ്പങ്ങൾ ആ ടെമ്പിളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു അതിനുശേഷം അമ്പലത്തിൻ്റെ റിനോവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുതിയതായിട്ട് പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കത്തിയ ദിവസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും കർപ്പൂരം നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള നട വഴികളിൽ മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണ വഴിയിൽ മുഴുവനും കർപ്പൂരം കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു അമ്പലം കത്തിയ പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർമ്മ ഉണർത്തുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണത്രേശ്വരൻ്റെ ഉത്സവം സ്റ്റാർട്ടിങ് അതിനുശേഷം വലിയ ഉത്സവമാണ് വൃശ്ചികോത്സവം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിപ്പോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു അമ്പലം കത്തിയ ഉത്സവം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പൂർണ്ണത്രേശ്വരൻ്റെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച എന്നുള്ളത് അതൊന്ന് നിങ്ങളെയും കൂടി കാണിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടി ഈ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടി നമ്മുടെ ഈ വ്ളോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സന്താന ഗോപാലമൂർത്തിയാണ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണത്രേശ്യൻ പണ്ട് വനവാസ കാലത്ത് അർജുനൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച വിഗ്രഹമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഐതിഹ്യം ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ് പ്രത്യേകത ഉള്ളത് സന്താന ഗോപാലമൂർത്തിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് മുഴുവൻ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായോ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണും കേട്ടോ വീഡിയോ പിന്നെ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് നിന്ന് ഉള്ള സംസാരമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ ആളുകളും തിരക്കും ബഹളമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിന് ഔട്ട്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൻട്രോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അറിയാനുള്ള തിരക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ വൃശ്ചികോത്സവത്തിൻ്റെ തന്നെ പകൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്റോ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് തിരക്കായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രോയും ഔട്ട്റോയും ഒരുമിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയും ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊരി ഉണ്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കര ഇതുപോലെ ചീവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശർക്കര മെൽറ്റാവട്ടെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പൊരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊരി വളരെ സോഫ്റ്റായി പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ വറുത്തിട്ട് പൊരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊരു നൂറ്റി പത്ത് ഗ്രാം പൊരി ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഒരു
നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ശർക്കര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊരിയൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും മതി അധികം ചുരിഞ്ഞു പോകണ്ട ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ശർക്കര പാനി വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് പല പ്രാവശ്യവും കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി അതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊരി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇളക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പൊരി ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര പാനിയുടെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മാറിപ്പോവും നമ്മുടെ അവലോസുണ്ടയുടെ വീഡിയോ വയ്ക്കില്ലേ അതിൽ അവലോസുണ്ടയുടെ ശർക്കര പാനിയിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതുപോലെ പൊരി മുഴുവൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ശർക്കര പാനി വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഈ വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുക എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയുന്നത് പൊരിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ശർക്കര പാനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വരണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് ചൂട് കുറയുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചൂട് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊരിയുടെ ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ട ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ തടവിയുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയോ നെയ്യോ ഏത് വേണമെങ്കിലും തടവാം ഇനി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒരുപാടങ്ങ് പാൻ്റെ അടിഭാഗത്തു നിന്നൊന്നും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കരുത് ആ മുകളിലുള്ളത് മുകളിലുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടയാക്കിയെടുക്കാം കയ്യിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളിതുപോലെ എണ്ണ തടവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഉണ്ട ഉരുട്ടിയെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് അതാ ഒരു ഉണ്ട റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊരി ഉണ്ട എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോ ഉണ്ട ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴും കയ്യിൽ എണ്ണ തടവാൻ ഓർക്കുക പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ചെറിയ ചൂടിൽ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബോൾസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഷെയ്പ്പായി കിട്ടും അപ്പോൾ പൊരി ഉണ്ട നമുക്ക് മാറ്റിയേക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പക്കോടയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊരി ഉണ്ടയുടെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ മിക്സ് റെഡിയാക്കി പിന്നെ മിൻ ചട്നി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഫിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ പൊരി ഉണ്ട പിന്നെ എന്താ രണ്ടും ഉണ്ടാക്കണേ എന്താണെന്ന് കിച്ചൂസിന് മധുരം ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ കിച്ചൂസിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള എരിവുള്ള സ്നാക്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മിൻ ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രെഡ് പക്കോടയുടെ വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കിച്ചൂസിന് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു വിടു
രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തുവിടാം അപ്പോൾ കുട്ടികളാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെസിപ്പി ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രെഡ് പക്കോടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വെച്ചെങ്കിലും പിന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചീസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചീസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതാ ഞാൻ ഒരു ബ്രെഡ് പക്കോട റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചോളൂ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ മടി പിടിക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളാണെങ്കിലും ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മടി പിടിക്കുന്ന റെസിപ്പികളാണ് പക്ഷെ കഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന റെസിപ്പിയുമാണ് ഞാനിത് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ചീസ് ഒന്ന് കുളിച്ചിരോ പൊട്ടറ്റോ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുത്തത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ബജി ഉണ്ടാക്കില്ലേ എല്ലാ ബജികളും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററ് നമ്മൾ നാല് സൈഡും ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഒരുപോലെ കവർ ആവണം എന്നുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്രെഡ് പക്കോടയുടെ പരിപാടി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റെസിപ്പിയെ അല്ല ഓരോ സമയത്ത് ഓരോന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രെഡ് പക്കോട അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എണ്ണ വയ്ക്കേണ്ടി വരും ബ്രെഡ് പക്കോട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ചട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ചട്ടിയിലൊരു പകുതിയെങ്കിലും എണ്ണ വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് മുങ്ങിക്കിടക്കുള്ളൂ പരന്ന പാത്രത്തേക്കാൾ കുറച്ച് കുഴിവുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ചട്ടികളാണ് ഈ ബ്രെഡ് പക്കോട ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പക്കോട ഒരെണ്ണം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് എണ്ണ വലിക്കൊന്നുമില്ല എണ്ണ വലിക്കാതെ ഉള്ള റെസിപ്പിയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കടലമാവിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കടലമാവ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും മാത്രമേ ഉള്ളതിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ബാറ്റർ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എണ്ണ വലിക്കും എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പക്കോട ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചീസ് വെച്ചതുകൊണ്ട് ചീസ് ഇതുപോലെ മെൽറ്റായി വരും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചീസ് മെൽറ്റായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചീസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ചീസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കൂ ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ചീസ് വയ്ക്കാതെയും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ചീസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോവാൻ നോക്കട്ടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോവാൻ നോക്കട്ടെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം